ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പി ജി ഹോൾഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ശല്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് അല്ല നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനും ഒരു ഹൗസ് സജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങള് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമ്പോ ഇങ്ങനെ സിലബസ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ ഉപരി എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീ വി എസ് ശങ്കര നന്ദപരിപാട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വഴികൾ ഇത്രയും കുറച്ചു കാലത്തെ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന്റെ ആ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് അത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ വേറെ കോളേജിൽ നിന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ വരും ഏർ അങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണം ഇതേപോലെ വലിയൊരു ഹാളില് നമ്മൾ പിന്നിൽ നിന്ന് സംസാരവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് സാധാരണ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കായിക ഗൗരവം വരും അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് സന്തോഷമൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ പോവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ മരുന്നുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കാലവേദന ആണ് കൈവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ല അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഹൗസ് ഏജൻസിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ വരും ലേശം കൂടി എന്താ പറയാ ഡോക്ടർ ആണെന്നൊരു ഭാവമൊക്കെ വരും ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആവും ആ സമയത്തും ഇതേപോലെ വല്ലവരും അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമറിയില്ല ആ ഒരു സംഭാഷണത്തിനും ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ല അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളേജിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസിയിൽ പോയിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന രോഗി ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇപ്പോ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചഞ്ചര പോലെ നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സമയം പൈസ മെനക്കെട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന കുട്ടികളിലെ എത്ര ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വിരലുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വേണം പറയാൻ അതിപ്പോ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ നമ്മള് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിന് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സംഹിതമായിട്ട് നേരിട്ടൊരു ബന്ധം വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവാൻ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഉപരി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാവണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സംഹിതമായിട്ട് നേരിട്ടൊരു ബന്ധമാണ് അപ്പൊ ശല്യതന്ത്രം മാത്രല്ല ആയുർവേദത്തിലെ എല്ലാ സംഹിതമായിട്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം ബന്ധം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആയുർവേദം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാ സ്മൃത്വ ഐശോവേദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബ്രഹ്മാ കൃത്വ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇതൊരു എറ്റേണൽ ട്രൂത്ത് ആണ് ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലുള്ള അല്പബുദ്ധികൾക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ആയുർവേദം അപ്പൊ കൃത്വ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ സ്മൃത്വ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്നും അത് അതേ 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 രീതിയിൽ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ
നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് അതിന് സംഹിതാ പഠനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സെമിനാറിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇവിടെ വന്ന് ഈ സെമിന ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിസിബിൾ അല്ലേ കേൾക്കാനല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പോ ആയുർവേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്കൃതം സംസ്കൃത പഠനം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം അത് നമ്മള് ദേഹത്ത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വാദ് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അതേപോലെ ഒരു പൂവിന്റെ സുഗന്ധം നമ്മൾ കാലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോ എന്ത് സാധനവും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സത്യയോട് കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതേപോലെ ആയുർവേദം പണ്ട് തൊട്ടേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിന്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃത ഭാഷ കൂടിയേ തീരും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സംസ്കൃത പണ്ഡിറ്റുകളാണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് എങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കൃതത്തിന്റെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ചെറിയൊരു ജ്ഞാനം പോലും ഇല്ലാതെ ആയുർവേദത്തിന് അതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോ ഈ അത് ആദ്യം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ കമ്പൈലേഷൻ ബുക്സും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക പക്ഷെ അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് ആദ്യം കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിത്യമായിട്ടുള്ള പാരായണശീലം ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് സംഹിതയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ആയുർവേദം പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ഭാഷകൾ ഒരിക്കലും അതുമായിട്ടൊരു മേർജിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൊന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് എന്റെ ഒരു അർത്ഥം മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോ വായ് ശൂലം നർത്തി നില എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അടുത്ത ആ ശൂലം നർത്തി നിലാൽ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു കോയിൻ ചെയർ എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഏറും ഏറും വാദവും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ വാദം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അർത്ഥവും ഏർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തെ അർത്ഥവും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേപോലെ അപ്പൊ വാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഏർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിനെ മുഴുവനാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ പിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയർ എന്നാ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പക്ഷെ ബൈലാണോ പിത്തം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അപ്പൊ കൊറേ വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഒരു ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഫം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൻ എന്നാണ് പറയാ പക്ഷെ ശ്ലിഷ് ആലിംഗനെ എന്നുള്ളൊരു സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്ലൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല തപ സന്താപേപിത്തം അതേപോലെ വാഗതിഗന്ധനയോ ഇതിവാദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും 
നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറൊരു ഭാഷയിൽ അതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ല ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബി എം എസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ചില ആൾക്കാർ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചില ആൾക്കാർ റിസേർച്ച് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നൊരു മേഖലയാണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു മേഖലയാണ് അത് റിസേർച്ച് ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടാവുക ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് ഒരു ഫാർമസിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഇത് ഏത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താലും കൃത്യമായിട്ടൊരു സംഹിതയുടെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശോഭിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറെ ഡോക്ടർമാരാണെന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കുറെ ഡോക്ടർമാരെ പോലെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്ത ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ആ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംഹിതയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം വരാണ് അതിന് നിത്യമായിട്ടുള്ള പാരായണശീലം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ കാര്യങ്ങളാട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കില്ല എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ എന്താ അഞ്ച് മാർക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പുസ്തകത്തിലും ഒരു സ്റ്റാറും ഒരു ചന്ദ്രക്കലയും പോവുമ്പോ റൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതിണ്ടാവും അപ്പോ അത് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും പിന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിന് അത് അത്ര കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കുറഞ്ഞ സാധനം പിന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനം പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനത്തിന്റെ രോഗിയായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നമുക്കിത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശൈലതന്ത്ര പ്രധാനമുള്ള വെബിനാറായുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദുഷ്ടവൃണത്തിന്റെ ഒരു രോഗി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ത്രിഫലാക്ഷാളനം ചെയ്യാന്ന് പറയും ജാത്യാതി ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറയും അപ്പോ ഈ രോഗി ചോദിക്കും ജാത്യാതി ഘൃതമാണോ ജാത്യാതി വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ജാത്യാതി തൈലാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതായത് ദ്രവദ്രവ വിജ്ഞാനം അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഘൃതത്തിന്റെയും തൈലത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ വേറെ വേറെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോ ഘൃതം എന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ ക്ലേദാധിക്യം ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത്ര അധികം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ജാത്യാതിയുടെ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ജാത്യാതിയുടെ ശ്ലോകമൊക്കെ ചെല്ലും ജാതി നിമ്പ പടോല പത്രം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകമൊക്കെ ചെല്ലും പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ശുദ്ധ്യന്തി രോഹന്തിജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഘൃതം നമ്മൾ ഘൃതം കൊടുക്കും പക്ഷെ വളരെ ക്ലേദാധിക്യമുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഘൃതം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോ അത്ര വ്യത്യാസം വന്നോളണം എന്നില്ല അത് ആ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗു ഗുണവും കർമ്മവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് വരുമ്പോഴാണ് ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ തൈല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം വ്യവായിത്വം വികാശിത്വം തീക്ഷ്ണതയും ലേഖന സ്വഭാവം കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയതുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നവരാ ഇപ്പൊ അത്ര തന്നെ ഡീപ്പ് അല്ല അല്ല കുറച്ച് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്രണാണ് എങ്കിൽ ഇതേ ജാത്തി അത് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരാം കാരണം അതിന്റെ തൈലത്തിന്റെ അത്ര തന്നെ സൂക്ഷ്മത ഇല്ല കുറച്ചും കൂടി ക്ലേദം കുറവായത് കൊണ്ട് രോപണ സ്വഭാവം കൂടും അപ്പൊ ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സദ്യോവ്രണം ഒരു പിസ്ലക്തമി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സദ്യോവ്രണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ടറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്രണമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാത്യാതി ഘൃതവും മതവും കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക കാരണം എന്താ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ക്ഷതക്ഷീണ പരീ സർപ്പ ശസ്ത്രാഗ്നി ഗ്ലപിതാത്മനാം എന്ന് പറയുന്നത് ശസ്ത്രാഗ്നി ഗ്ലപിതാത്മനാം ശസ്ത്രം കൊണ്ടും അഗ്നി കൊണ്ടും ബുദ്ധിമ
നമുക്കറിയാം നവം ധാന്യം അഭിഷ്യന്തി അപ്പൊ അഭിഷ്യന്ത സ്വഭാവമുള്ള എന്ത് സാധനം അത് ശാലി മാത്രല്ല എന്ത് സാധനം ആയാലും അത് ക്ലേദം കൂട്ടുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ക്ലേദം കൂട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൂയം അതായത് ചലം കൂടും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഹീലിംഗ് വളരെ മെല്ലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതായിരിക്കണം ആചാര്യ ജീർണശാലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ആചാര്യം വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഭ്രഷ്ടതണ്ടുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭ്രഷ്ടതണ്ടുല ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശാലീനെ നമുക്ക് ലഘുവാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അതുമായിട്ടൊരു പരിചയം വേണം മുദ്ഗം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മുദ്ഗസ്തു പഥ്യ എന്താ വെച്ചാല് വ്രണത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പറയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് മുദ്ഗം പൾസസില് മുദ്ഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോഡേൺ സയൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ഇൻഡേക്കാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ മൂൺ ഹീലിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ആയാലും അമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഗുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തിലും ഇതേ സാധനങ്ങളാണ് പറയണത് പക്ഷെ അതിന് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല പറയണത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സാധാരണ ഒരു ഒരു സെർജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മുറി വരെ അല്ലെങ്കിൽ മുഴ വരുവാണെന്ന് അതിനെ മുറിച്ചു കളയാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുറിച്ചു കളയാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിനെ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ സുഷ്രുതാചാരന്റെ നമ്മുടെ സുഷ്രുത സംഹിതം നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഷക്രിയാകാലം പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ ഒരു വിഷയം വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ സഞ്ജയം ആ ഷക്രിയാകാലം എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സഞ്ജയം ച പ്രകോപം ച പ്രസരം സ്ഥാന സംശയം വ്യക്തിം ഭേദം ച യോവേത്തി ദോഷാണാംസ ഭവേഭിഷക് ഇതാണ് ഷക്രിയാകാലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഒരു അസുഖം ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അതായത് ഓരോ ആദ്യം സഞ്ജയം അതിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രകോപം പിന്നെ പ്രസരം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് കയറി കയറിയിട്ട് അവസാനം ഭേദാവസ്ഥ വരെ എത്തും ഇത് സുഷുതാചാരൻ ഇത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള സുസ്ഥിത സ്വാസ്ഥ്യ ലക്ഷണം എന്നത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം സഞ്ജയാവസ്ഥയുടെ ആ അത് പറ പറയണ സമയത്ത് പ്രഥമ ക്രിയാകാല ആദ്യ കർമ്മാവസര എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ അവസരമാണ് അതായത് സഞ്ചയത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ത്രിദോഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഷക്രിയാകാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം അതായത് സഞ്ചയം പ്രകോപം പ്രസരം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തില് ത്രിദോഷങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വ്യാധി അവിടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യാധി ജനിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സ്ഥാന സംശയം അതായത് പൂർവ്വരൂപം തൊട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വ്യാധിനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ദോഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതായത് ദോഷത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോ സുഷുതാചാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്തത്തിന് കുറച്ചും കൂടി അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരീരതന്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണവും സ്വയം ചലിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള ദോഷ ധാതുക്കളെ ദുഷിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള ധാതു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഷോണിതത്തിന് രക്തത്തിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മള് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പാകത്തിന് ത്രിദോഷ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഈ ശക്രിയാകാലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സഞ്ചയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശബ്ദപൂർണ്ണ കോഷ്ഠത പീതാവഭാസത മന്ദോഷ്ണത അങ്കാനം ഗൗരവം ആലസ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചായ കാരണ വിദ്വേഷേതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ
എന്ത് സ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പിത്തത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളില് ദ്രവസ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ചയാവസ്ഥയില് ദ്രവസ്വഭാവം കൂടിയിട്ടാണ് മന്തോഷ്മാവ് വരുന്നത് അപ്പൊ മന്തോഷ്മത എന്ന് കാണുമ്പോ അത് കഫത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് നിരന്തരം ഒരു പരിചയം തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രകോപാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ കോഷ്ടതോദം സഞ്ചരണം അമ്ലീക പിപാസ ദാഹം അന്നദ്വേഷം ഹൃദയോത്ക്ലേശം ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും ദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രസരാവസ്ഥയിലേക്ക് കിടക്കാണ് പ്രസരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താ പറയാ ഒരു എവിടെയാണോ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ആ നോക്കിയിട്ട് ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എത്ര സംഘ കവൈകുണ്യ വ്യാധി തത്രോപചായത് എവിടെയാണോ പ്രശ്നം അവിടെ അസുഖം ഉണ്ടാവും അതാത് സ്ഥാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തും ദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വായോർ വിമാർഗമനം ഹാഡോപവും ഹോഷ ചോഷ ധൂമായനാനി വിത്തസ്യ അരോചക അവിഭാഗ അംഗസാധ ഛർദിശ്ചേതി അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതും ദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂർവരൂപാവസ്ഥ അതായത് സ്ഥാന സംശയം ഈ സ്ഥാന സംശയം അല്ലെങ്കിൽ പൂർവരൂപാവസ്ഥയിൽ ഒരു രോഗത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് കാരണം പലത് മിക്സ് ആണ് നമ്മളതിപ്പോ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും അതങ്ങട് ആ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ അതങ്ങട് അടിച്ചുവിടാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുക ഉം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രക്താവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു വ്യാധിനെ വേറെ വ്യാധിയിൽ നിന്നും ഏഹ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഹ് എന്താ പറയാ അപ്പൊ അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്കൊരു രോഗത്തിനെ വേറെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാ ഒരുവിധ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേരില് കിടന്ന് കുടുങ്ങാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ആമവാദം എന്നൊരു പേര് അപ്പൊ ആ പേരിനെയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വ്യക്താവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖത്തിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷാടിസ്ഥാനം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് ഏഹ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സേനെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും അപ്പൊ ആറാമത്തെ നമ്മ ഭേദാവസ്ഥയാണ് ഭേദാവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളും ദീർഘകാലാനുബന്ധിത്വം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പേരിന്റെ പേരിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പേരിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വളരെ അധികം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആചാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വികാരനാമ കുശല എന്ന ജിഹ്രിയാൽ കഥാചന അപ്പൊ പേരിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഏഹ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ സ ഏവ കുപിതോ ദോഷ തമു സ്ഥാന വിശേഷത ഓരോരോ സ്ഥാനത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ദോഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് ദോഷലക്ഷണം തന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി യൂറിക് ആസിഡ് കുറയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി അതിന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പാനിക്കാ വേണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു എന്താ ബേസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിപ്പോ പ്യൂർ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കണം എന്താണ് ഈ മലരൂപമായിട്ടുള്ള സാധനമാണല്ലോ ദേഹത്ത് അധികമാകുന്നത് അപ്പൊ ദേഹത്ത് മലത്തിന്റെ അംശം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ അഗ്നിമാന്തി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അഗ്നിതീപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സാധനം കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഗൗട്ട് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ പേരില് അധികം നമ്മള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പൊ ഈ ഗൗട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ അമൃതോത്തിന്റെ കഷായൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസം വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നതിന് അമൃതോത്തരം കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല അതായത് വസ്തുനിഷ്ഠമല്ല ആത്മനിഷ്ഠ ആണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മള് ഇന്ന് ഇനി ക്ലിനിക
അതിൽ മെൻഷനിങ് ഉണ്ട് അത് എവിടെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റീകൺസ്ട്രക്ടീവ് സർജറിയിലാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയണത് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റൈനോ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അഭിമാനിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവരിത് എങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരിത് ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതം വായിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്കൃത മാധ്യമം പഠിച്ച് അതിനെ അതിന്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അനസ്തേഷ്യയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിനെ അതായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും അതൊന്ന് അഭിമാനിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവണം കാരണം ഈ ആയുർവേദത്തിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ശല്യതന്ത്രത്തിനെ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സംസ്കൃതത്തിൽ കൂടെ പഠിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥത്തിനെ മുഴുവനായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ അപ്പൊ വലിയ സർജറികൾ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന നമ്മുടെ പരിമിതികൾ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് സംഹിത വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇനി സുഷിതാസിന്റെ വേറൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിവിധ കർമ്മാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ ത്രിവിധ കർമ്മം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും ത്രിവിധ കർമ്മത്തിൽ പൂർവകർമ്മ പ്രധാനകർമ്മ പശ്ചാത്കർമ്മ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല പൂർവകർമ്മത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എഴുതാം അനസ്തേഷ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എസെപ്റ്റിക് ആന്റിസെപ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയും ഫ്യൂമിഗേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ആചാര്യന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അത് ടി കെ എൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഷഷ്ടിരൂപക്രമത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലംഘനാദി വിരേകാന്തം പൂർവകർമ്മം വ്രണസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വ്രണശോഭം വ്രണശോഭം വ്രണമായിട്ട് മാറുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കർമ്മങ്ങൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ പൂർവകർമ്മം അപ്പൊ വ്രണശോഭം വ്രണായി മാറി കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാം അപ്പൊ ഈ അതിനവരുടെ പൂർവകർമ്മം പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വേഴ്സണിങ് കണ്ടീഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൂർവകർമ്മം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പാഠനം രോപണം ഏച്ച പ്രധാനം കർമ്മ തത്സ്മൃതം അതായത് കത്തിവെച്ചുള്ള പരിപാടികള് എന്റെ ബാക്കിയുള്ള രോപണം വരെയുള്ളത് പിന്നെ ബലകർമ്മ അതിന് കാര്യം തു പശ്ചാത്കർമ്മം സമാധിശയൽ അതിന്റെ ഏഹ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ രോമസഞ്ചലനം രോമാപഹരണം മൃദ്വീകരണം കൃഷ്ണീകരണം അങ്ങനെയുള്ള വൈകൃതാപഹമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ അതാണ് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ പശ്ചാത്കർമ്മം രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്യതു സംശോധ്യസ്യ പാചന സ്നേഹന സ്വേതനാനി പൂർവകർമ്മം പഞ്ചകർമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് പൂർവകർമ്മങ്ങൾ അതായത് പാചന സ്നേഹന സ്വേദനം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോ ആമം കുറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാചനം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പഞ്ചകർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ അവിടെയും ആചാരിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രിവെൻഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പ്രധാന കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമനം വിവേചന വൃത്തി അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചകർമ്മങ്ങളാണ് പ്രധാന കർമ്മം പിന്നെ അതിന്റെ പേയാതി അന്നസംസർജനം അതായത് ഇപ്പോ എന്താ യഥാവണ അഗ്നി തന്നെ ഗോമയാഗ്നി ആ അഗ്നി അഗ്നിനെ കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ എന്താ പേയാം വിലേപിയും ആ കൃതം കൃതം ജോഷം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ വേഗത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശ്ചാത്കർമ്മം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷക്രിയാകാലം നമ്മളിപ്പോ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഷക്രിയാകാലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പൂർവകർമ്മം പ്രധാനകർമ്മം പശ്ചാത്കർമ്മമാണ് അതിനകത്തെ പൂർവകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ഏതു ചയാദീനാം പൂർവാന്താനാം പൂർവരൂപാന്താനാം ആതങ്കോൽപത്തേഹേ പ്രാക് യത് ക്രിയതെ തൽ പൂർവകർമ്മം അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആതങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ആതങ്കോൽപത്തേഹേ പ്രാക് ആ അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് അസുഖമായിട്ട് വരുന്നത് ധനസംശയം തൊട്ടിട്ടാണ്
നമ്മുടെ ഈ എനസ്തേഷ്യ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡേൺ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിലും ഉപരി കുറച്ചുകൂടെ വാസ്റ്റും ഡീപ്പും ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും പറയണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇതേപോലെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനവധി ഉണ്ട് അതിന് നമ്മള് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഇനി ദുഷ്ടകണത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുഷ്ടകണത്തിന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ എന്തിനാ ഇത്ര അധികം ലക്ഷണങ്ങൾ ദുഷ്ടകണത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അത്ര അതിസമൃദ്ധോ അതിനിവൃതോ അതികഠിനോ അതിമൃദു ഉത്സന്നോ അവസന്ന അതിശീതോ അത്യുഷ്ണ കൃഷ്ണ രക്തപീത ശുക്ലാദീന മർണാന അന്യതമവർണോ ഭൈരവ പൂതിപൂയ മാംസ സിരാസ്നായ പ്രകൃതി വിപൂർണ പൂതിപൂയ സ്രാവി ഉന്മാർഗി ഉത്സംഗി ആ മനോജ്ഞ ദർശന ഗന്ധോ അത്യർത്ഥം വേദനാവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അനവധി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദുഷ്ടവണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യന് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം ക്ലേദം വരും വേദന ഉണ്ടാവും ചല ഉണ്ടാവും പാകം ഉണ്ടാവും അതാണ് ദുഷ്ടവരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനാ ഇത്ര അധികം പറയണം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മള് ഡയ അത് ആ ദുഷ്ടവരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദുഷ്ടവരണത്തിന് ഇത്ര അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കാരണം അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിസമൃദ്ധോ സമ്പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്ക എപ്പോഴാണ് എവിടെ ആ ചുരുങ്ങൽ വരിക എപ്പോഴും വാദത്തിന്റെ സംസർഗം വരുമ്പോഴാണ് ചുരുക്ക സമ്പൃതാവസ്ഥ വരിക അപ്പോ ആ ഏത് ദോഷത്തിനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിവൃതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിത്തരക്താത്മകമായിരിക്കും ആ ദുഷ്ടഗ്രണം അതികഠിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കഠിനം എപ്പോഴാ വരിക എപ്പോഴും വായുവിന്റെ സമ്പർക്കത്തിലാണ് കാഠിന്യം വരിക അതിമൃദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പിത്തരക്താത്മകാണ് അതേപോലെ അത്യുഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിത്താണ് നമുക്കറിയാം അതിശീത വർണ്ണ കാപ്പം കൃഷ്ണം ആ ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് വാദ് രക്ത പിത്ത കഫം ആ ഓർഡറിലാണ് എന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഈ ത്രിദോഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് അതിന്റെ ഏഹ് അസുഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏഹ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാലോ അതായത് അതിന്റെ ക്രിയാക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോ ഡയഗ്നോസിസ് കൃത്യമാവാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൃത്യമാവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെറും ഒരു ദുഷ്ടഗ്രണത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രദോഷാടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അതേപോലെ ദുഷ്ടഗ്രണത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ ദുഷ്ടഗ്രണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അടിച്ച് മിന്നിച്ച് വിടുന്ന സാധനമാണ് ത്രിഫല ത്രിഫല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിനും ത്രിഫല ത്രിഫല ക്ഷാളനം ത്രിഫല അത് ത്രിഫല ഇത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു വ്രണമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു മോളിന്ന് വീണിട്ടാണ് ചെറിയ ഫ്രാക്ചർ ഉള്ള സംശയം ഉണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് കാലിന്റെ മൂന്ന് വരലില് വലിയ മുറിവാണ് നല്ലോണം പിന്നെ വൈഡനിങ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മുറിവാണ് അത് വന്നു അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ത്രിഫല ക്ഷാളനം ചെയ്തു ത്രിഫല കഷായത്തില് ഗോസ് മുക്കിയിട്ട് ത്രിഫല പൊടിയെ ഇട്ടിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുൾ ത്രിഫല ത്രിഫലമായും ആയിട്ട് ത്രിഫലയും കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടു പേരിൽ ആംബ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ സർജൻ കുറച്ച് കേമൻ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കുറച്ച് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആംബ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോ ത്രിഫലയ്ക്കാണോ കുഴപ്പം അതോ ചെയ്ത ഡോക്ടർക്കാണോ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് ഈ വ്യാധ്യവസ്ഥാ വിഭാഗജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഈ രൂക്ഷതമായി രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതവസ്ഥയിലാണ് സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം വരണത് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിനെ ഏഹ് ആയുർവേദത്തിനായിരിക്കും കുറ്റം അത് ആ ഒരു കുറ്റക്കാർ നമ്മളും ആയി മാറും അത് ഒരിക്കലും വരരുത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്നിഗ്ധത പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് 
ഇനി വേറെ സുഷിതന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം വെറുതെ ആയിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ യന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് തരത്തിലുണ്ട് മറ്റേ സ്വത്ത് കേന്ദ്രം സന്ദം കേന്ദ്രം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോ ആ ഒരു ഒരു തിയറി ഉണ്ട് പൾക്രം ഇഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ തിയറി കൊണ്ട് സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കീലയിൽ അവബദ്ധാനി മധൂരാകൃതി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഈ ഇൻപുട്ട് കോഴ്സിനെ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സിനെ ഇൻപുട്ട് കോഴ്സിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കീലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്രയും കാലം മുമ്പ് തന്നെ ആചാരൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതും ആ സ്വത്ത് കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അക്ഷിശല്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ശല്യത്തിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കീലത്തിന്റെ കീലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് അതിന്റെ കീലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് പഠിക്കാൻ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ തിയറി അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ യന്ത്രത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന നാടി യന്ത്രം നാടി യന്ത്രത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല രൂപ പല ഒരു കൊള്ള പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ഇന്ന രീതി ഇത്ര അളവുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് സ്രോതോഗത ശല്യ ഉദ്ധരണാർത്ഥം രോഗദർശനാർത്ഥം ആ ചൂഷണാർത്ഥം ക്രിയാ സൗകര്യാർത്ഥം ഈ നാല് കർമ്മങ്ങളാണ് നാടിയന്ത്രത്തിന് പറയണത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മള് അതിന്റെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയാലും തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയാലും അതിന്റെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ടെക്നോളജി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ക്യാമറ ലൈറ്റ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാസസ് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും കാലം മുമ്പത്തെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇന്നും നമ്മള് ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാം അന്ന് അത് സ്വാഭാവിക ശല്യം ഉദാഹരണാർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ജാദൂഷ ശല്യം അജാദൂഷ ശല്യം അതിനൊക്കെ എടുക്കാൻ മറ്റേ രോഗദർശനാർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോ അരിശസ്സിനെയൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ക്രിയാ സൗകര്യാർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ഈ അർഷസ്സിന് തന്നെ ക്ഷാരകർമ്മം ചെയ്യാൻ അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യാൻ ആ ചൂഷണാർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ദുഷ്ടസന്യരുദ്ധിരം അതിനെയൊക്കെ ആ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സുഷ്ഠുതാചാരന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ അതേപോലെ തന്നെ യോഗ്യാസൂത്രിയം അതും യോഗ്യാസൂത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് മറ്റേ മോഡേൺ സയൻസില് ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മറ്റേ പല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡമ്മിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില് നമ്മുടെ യോഗ്യാസൂത്രിയം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അധികത സർവശാസ്ത്രാർത്ഥം അഭിശേഷം യോഗ്യാന്താരയിൽ അപ്പൊ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷി എന്താണ് ചെറുകില്ലാത്ത പക്ഷിയുടെ പോലെ അങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു രോഗിയെ കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അതായത് എത്തിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യവുമല്ല അപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോട് ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു മോഡൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇനി എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒറ്റ മോഡലിൽ പോരെ ചേതനത്തിനും വേദനത്തിനും ലേഖനത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു കുമ്പളങ്ങി അത് മതിയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഈ എന്തിനാ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും സാമ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ ഫീലും കൂടെ കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽസ് ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭേദനത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ധൃതി വസ്തി പ്രസേവക ഉദകപൂർണ പങ്കേഷു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു തോൽസഞ്ചിയുടെ ഉള്ളില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ബാഗ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചളി നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസെക്
മനസ്സിലാക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിന്റെ ഫീല് കിട്ടണം എങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽ വേണം അപ്പൊ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പൊ അതും ഒരു സുഷിതാചാരന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ ആരായാലും അതെ അഗ്നികർമ്മ ആയാലും അതെ എല്ലാം അതും ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സർജറിയിലും ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടിട്ട് എന്താ ഇൻസെക്ഷൻ ഇടുന്നത് വരെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അനസ്റ്റമോസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ അഗ്നികർമ്മത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി സീവനകർമ്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതെ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൂർവ ഗുഡൂജി ദാനേർവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അബ്സോർബിൾ നോൺ അബ്സോർബിൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തരം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ ഉദരപാഠന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ കൃഷ്ണ ബിബിയിൽ കേക്കുമ്പോൾ കളയണം അത് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാപ്ലർ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ് ഈ ശാ സംഹിതയിൽ വായിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് അന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശല്യ ഉദ്ധരണ മാർഗത്തില് അതും പയസ്കാന്തം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇന്നും ഇപ്പൊ ഈ ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റില് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ മെറ്റാലിക് സാധനങ്ങളാണ് ഫോറൻ ബോഡി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അവര് അയസ്കാന്തമാണ് കാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും റിലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ശോകശല്യം ഏർ അനേക കാരണോൽപ്പന്നം ശോകശല്യം ഹൃദയവസ്ഥിതം അനേക കാരണോൽപ്പന്നം ശോകശല്യം ഹർഷേണ ഇന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശോകശല്യാണ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും ഏർ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ റിലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ശല്യമാണത് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സംഹിതയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാനും അത് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോ അതിനൊരു കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാനും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടൂൾസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പലപ്പോഴും പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താ ചികിത്സയിൽ സ്പെസിഫിക് ആവണില്ലേ അതായത് ഇപ്പോ മോഡേൺ അലോപ്പതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അതിനും ഓരോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡി എം എസ് കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സന്ധ്യവേദന പോലുള്ള ഒരു അസുഖമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആദ്യ രാസാദി കഷായം കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു യോഗരാജോഗിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് സൈലങ്ങളെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പേറ്റൻ മെഡിസിനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അസുഖം മാറും അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗി വൈദ്യനെ മാറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതൊരു സ്പെസിഫിസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പലരും എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാൻ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പേരിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ വികാരനാമാഘോഷല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്രദോഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാം അതിപ്പോ സുഷുതാചാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു പറയണ ശോഭത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് വാതാതൃതേ നാസ്തി രുജ എന്ന ഭാഗ പിത്താതൃതേ നാസ്തി കഭാച്ച പൂയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാദം ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും വേദന ഉണ്ടാവില്ല പിത്തത്തിന്റെ അനുബന്ധം ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല കഭത്തിന്റെ അനുബന്ധം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും പൂയ ഉണ്ടാവില്ല അത് കായ ചികിത്സാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശൂലം നിർത്തേ നിലാൽ ദാഹ പിത്താൽ ശോഭ കഭോദയാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വ്യാധീനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ അതിനകത്ത് ഏത് ദോഷത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തുകയും ആ വ്യാധിയുടെ അവസ്ഥയെ
അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹേതു വിപരീതം വ്യാധി വിപരീതം തടർഗകാരി എന്നുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏവ മന്യാന വിവ്യാധി സ്വ നിദാന വിപരിയാൽ ചികിത്സയിൽ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിദാന പരിവർത്തനം ഏവ ചികിത്സ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് മാറ്റണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഹേതു വിപരീതം എന്നുള്ളൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്നാഥി അല്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തങ്ങയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വളരെ വ്യാധി വിപരീതപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വേദന എന്നുള്ളൊരു വേദനാ വിശേഷമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എന്താ ഒരു ദീപന പാചനോ ആനലോമയോ ഉള്ളൊരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ വ്യാധി വിപരീതമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ റിസൾട്ട് കാണാറുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനം തരും കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ രോഗിയുടെ ദേഹത്തെ അവസ്ഥ ആമാവസ്ഥയാണോ അതോ എന്താണ് ആ വ്യാധിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തൈലം കൊടുത്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൈലം ആമാവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന തൈലത്തിന്റെ ഒക്കെ ഏഹ് ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേദന കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഏതാ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ ഈ വ്യാധ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മള് ഊന്നിയിട്ട് ഏഹ് ചികിത്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ സൂത്രസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ സുഷിതത്തിലായാലും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിലായാലും ചരകത്തിലായാലും ഈ സൂത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ അതിദേശം അതായത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല അതായത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ആദ്യം തൊട്ട് ഒരു സംഹിതയുടെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് അപ്പൊ ഈ ഹേതുപരീത ചികിത്സ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടൂള് അടുത്ത ടൂള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഷഷക്രിയാകാലാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിന് മുമ്പ് അത് പറയുകയും ചെയ്തു വ്യാധിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നത്തെയാണ് നിദാന പഞ്ചകം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിദാനം പുറരൂപം രൂപം സമ്പ്രാപ്തി ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഉപശയം ഉപശയം എന്നുള്ള സാധനം അപ്പൊ ആ നിദാന പഞ്ചകത്തെ ഉപശയം എന്നുള്ള ടൂള് നമ്മൾ ചികിത്സയിൽ പ്രയോഗിക്കണം അത് ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആചാര്യ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇഷ്ടത്തിപരിയുക്തി ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ ഉപശയം നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗി ഇപ്പോ തലവേദനയായിട്ട് വന്നു വീണ്ടും എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് വേദന അപ്പൊ നല്ല വേദന ഉണ്ട് പറഞ്ഞൊരു പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്താ ചോദിക്കണം എന്തിനാ ഇത് അമവാദാണോ സന്ധിവാദാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ നമ്മൾ കേസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അയാൾ പറയും സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം വായകൽപ്പം ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനിക്കാറുണ്ടോ ചോദിക്കും അപ്പൊ അയാൾ പറയും ഇല്ല പറയും പക്ഷെ തൈലം തേച്ച നല്ല സുഖമുണ്ട് പറയും അപ്പൊ കുഴങ്ങി കാര്യം ഇപ്പൊ അമവാദാണോ അമവാദത്തിൽ തൈലം തേക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ ഉപശയാനുപശയം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ദേഹപ്രകൃതിയും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും എന്താ ക്ലേദം വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള തൈലങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇപ്പോ കൊട്ടഞ്ചുക്കാതി പോലെയോ അതിനേക്കാൾ താഴെ ഒരു ചിഞ്ചാതി അല്ലെങ്കിൽ കർപ്പൂരാതി പോലെയുള്ള തൈലങ്ങൾ പോലെ കൊടുത്ത് ഉപശയം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചികിത്സേനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത
കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ല കൊല്ലക്കണക്കിന് ഇരുപത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്ക് കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള നല്ല ഒരു ആചാരഭാവമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഐ പി എൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചിത്രകാതി കഷായം രാവിലെ വൈകുന്നേരം വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ആ ആമപാചനം വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇരുപത് കൊല്ലത്തൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇത് വ്യാധി ജീർണമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചിന്ത വരും പക്ഷേ വ്യാധിയുടെ അവസ്ഥയും അതിന്റെ ക്രോണിസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഈ ഉപശയാനുപശയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആമ എന്താണെന്ന് അറിയണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഷ്മണോ അല്പബലത്വേന ധാതുമാധ്യം അപാചിതം ദുഷ്ടം ആമാശേകതം രസം ആമം പ്രശക്ഷതയെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ എന്താ ഒരു അഗ്നിയുടെ ബലക്കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കഫത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലേദാധിക്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്രോതസ്സിനെ രോധം ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ട് ആമയം അതായത് അസുഖം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിപ്പോ ശോഭത്തിലായാലും അതെ വേറെ അസുഖങ്ങളിലായാലും അതെ സ്രോതോരോധം ബലഭ്രംശ് ഗൗരവ അനിലമൂഢത ആലസ്യ അപത്തി നിഷ്ഠീവ് മലസങ്ക അരുചി ക്ലമാഹ ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആമാവസ്ഥനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഹേതു വിപരീത ചികിത്സയുടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവന വാചനം ആനുലോമ്യം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക കാരണം ക്രോധോരോധം ഗൗരവം ആലസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എന്താ ദീപന വാചനം എന്നുള്ളൊരു മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അനിലമൂഢത മലസംഘം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആനുലോമ്യം ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് കൊടുത്താലും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ആമം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ അപ്പൊ ഈ ആമം എന്നുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാധിയുടെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ സ്പെസിഫിസിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള വേറൊരു മാർഗം അടുത്ത ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ രാസനിരണ്ടാദി കഷായ അല്ലെങ്കിൽ സഹജരാദി കഷായം പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ വേദനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിലൊക്കെ സ്നേഹം ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിധി അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അത് ദഹിക്കാനുള്ള ഒരു അഗ്നിബലം ഈ ആൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ രാമമായിട്ട് മാറുള്ളൂ അങ്ങനെ വ്യാധിയുടെ ബലം കൂടുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു അഗ്നിയുടെ ബലം കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു വെറും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള അസുഖം തൊട്ടിട്ട് വലിയ അസുഖം വരെ ഉള്ളതിനെല്ലാത്തിനും ഈ അഗ്നിയുടെ ഒരു റോൾ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ യോഗരാജഗുപുല് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഗുരുത്വം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ദഹിക്കാൻ കുറച്ചധികം വിഷമമുള്ളതായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഗന്ധതയിലൊക്കെ പത്തുള്ളി പഞ്ചുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ ടി ഐ ഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് രോഗിക്ക് ദഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതും കൂടി ഈ ആമമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ അസുഖത്തിനെ കൂട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓറൽ മെഡിസിൻ വയൽക്കൂടെ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും ദഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ മധു ഒക്കെ പറയുന്നത് ചൂടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓറലി പ്രക്ഷബ്ദനത്തിന് നിരവധന മാതിരി മധു ചൂടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അത് അഗ്നി സമ്പർക്കം വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ഓറൽ മെഡിസിൻ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് അഗ്നിയുടെ ഒരു ബലം കൂടി നോക്കാണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ബലം ഈ അഗ്നി ബലം പുംസാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബലാധിഷ്ഠാനം ആരോഗ്യം ആരോഗ്യാർത്ഥം ക്രിയാക്രമം അപ്പൊ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഓരോ വൈദ്യന്റെ ധർമ്മം അപ്പൊ ആ അസുഖത്തിനെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അഗ്നിയുടെ റോളും കൂടെ അവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അവിടെയാണ് സത്യം എന്നുള്ളൊരു അടുത്ത ട്രൂള് കിടക്കുന്നത് അത് അത്ര ആർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അസുഖത്തിന്റെ പഥ്യമാണ് അല്ലാണ്ട് കഷായത്തിന്റെ പഥ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന
അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒമ്പതെണ്ണം കൂടെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ധ്യാനം ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പൊ കാലുവേദന അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും വ്യാനന്റെ അപാനന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് വരിക അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യാനന്റെ പ്രാതരാശസ്യ എന്നുള്ളൊരു ഔഷധ സേവന കാലം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൂടാ കഷായം രണ്ടു നേരം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല വല്ല ദ്രവ്യ എന്താ രസഭക്ഷ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരണം പക്ഷെ ഈ ഔഷധ സേവന കാലം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ സ്പെസിഫിസിറ്റിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ശല്യന്ത്രകാരനായാലും അതെ കായ ചികിത്സക്കാരനോ ആയാലും അതെ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൂത്രസ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നു ഒന്ന് ഉത്തരത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വേറെ സ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാണ്ട് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഹിതയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിക്കും വേറെ സംഹിതയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇപ്പൊ സംഹിതാ പഠനം പിന്നത്തെ കാലത്തായാലും മുമ്പത്തെ കാലത്തായാലും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു മീഡിയം കൂടിയേ തീരും ഉം ഇപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് സംഹിതാ പഠനം തുടരാം തുടങ്ങാം ഏ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വേറെ സാധാരണ ഒരു വൈദ്യനെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യനായിട്ട് മാറും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള വൈദ്യന്മാരാവട്ടെ നമസ്കാരം Thank you, Dr. Abarna. It was a real thought-provoking session. I'm sure the dimensions which you have dealt with will be of great benefit to the students. Next, we are open for discussions. You can either post your queries in the chat box or you can unmute yourself and directly uh, ask the questions upon being instructed. I call upon uh, Kiran, a student, to uh, please uh, take in charge of the query sections. Uh, hello, yeah. Dr. Amya here. Hmm. Yes, ma'am. Please to ask. Okay. Uh, Aparna Doctor, Uttri Sandosham. Okay. Uh, okay. I am very short and sweet. I am going to play this topic. That is, Samhida Badanam Shalya Dandarthil. I am going to play this topic. Samhida Badanam Shalya Dandarthil. I am going to play this topic. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് കുറെ കൂടി എന്താ പറയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മറിച്ച് ഈ സുശ്രുതനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ശല്യതന്ത്രജ്ഞൻ നല്ല കായ ചികിത്സ ബേസ് ഉള്ള വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ മെസ്സേജ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത് മാത്രല്ല വളരെ സിംപ്ലി എന്താ പറയാ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യേ അപ്പൊ ഇനി ഐ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഈ അപരന്റെ ഡോക്ടർ അതായത് ഗുരുനാഥന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സംഹിത പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തില് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ നിസ് അതായത് നിഷ്കർഷങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് എല്ലാ ദിവസം ഇപ്പൊ പലർക്കും ഈ സംഹിത അതായത് ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി തന്നെയാണോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ സംഹിത എങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ടിങ് തന്നെയായിരുന്നോ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യമുള്ളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും ബാക്കി കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് വെക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നോ 
അദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറയാവോ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് പോയത് അപ്പോ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കേമായിട്ട് ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് വായിച്ച അർത്ഥം മനസ്സിലാവാനുള്ള അത്ര സംസ്കൃതം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അദ്ദേഹം സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ശ്ലോകം ചെല്ലി ഏകദേശം എന്തൊരു അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിന് സംസ്കൃതത്തിന്റെ അറിവായപ്പോ അദ്ദേഹം അഷ്ടാംഗൃതയും ചെല്ലിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ശ്ലോകം ഒന്ന് പഠിച്ച് തീർ തീരുന്നുണ്ടാവില്ല ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം ചെല്ലിത്തരും അപ്പൊ ഞാനത് ഏറ്റു ചൊല്ലും പിന്നെ അതിനെ എന്താ അതിന്റെ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ പതച്ഛേദം എന്ന് പറയും അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓ ഇതിങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഉം അന്വയാർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ശ്ലോകവും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 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 അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അധ്യായം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു അധ്യായം ഇന്ന് ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വെച്ചാൽ നാളെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ ചെല്ലണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ചെല്ലണം ഞാന് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ തന്നെയും ചെല്ലണം അപ്പൊ സ്വാധ്യായത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലേക്ക് കയറുക ആദ്യമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എന്തോ പഠിച്ചാൽ പോകാത്ത ഒരു സാധനം എന്നല്ലാതെ മനസ്സിലാവില്ല അത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ നമ്മൾ ഈ തർക്കത്തിലെ കരടികളെയൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കില്ലേ അത് ഈ കരടിയുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ലോ ഈ ഈ മറ്റേ ട്രെയിനറുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴിവുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിൽ കയറുക അതേപോലെ ഈ അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഒരു ശബ്ദത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ അത് മുഴുവനും മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടത് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെല്ലണത് നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് ആ നിത്യമായിട്ടുള്ള പാരായണത്തെ കൂടെ തന്നെ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിൽ ഹൃദയസ്ഥാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചാലും തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഉപശയം അനുപശയം വൈദ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണല്ലോ കറന്റ് മെഡിക്കൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വെച്ച് എത്രത്തോളം അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണാം അത് കറന്റ് മെഡിക്കൽ ലോ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഉപശയ അനുപശയം നോക്കിയിട്ട് ഒരു വൈദ്യം ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം നമ്മളൊക്കെ ബി എം എസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു പോപ്പ് വേണം നമുക്ക് അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ബേസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതല്ലാണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ അല്ല നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു ഗിനിപ്പിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ല ഉപശയ അനുപശയം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ലോന്റെ ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷഷ്ടി ഉപക്രമം വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഹലോ ഇപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ പനിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിദാന സേന ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ മഴ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോ ഈ കഫം ചയിക്കുന്ന കാലത്താണ് അതുണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കഫത്തിന്റെ ചൈന നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അബദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ചയിച്ചു എന്നുള്ള സ്വധാമ്യേവ വൃദ്ധിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ പ്രദ്വേഷവും വൃദ്ധി ഹേതുഷു അപ്പൊ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ കഴിക്കണ്ട തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രകോപാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അത് വ
പനിയുടെ പൂർവ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മറ്റേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ദേഹം വേദന പായകയപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പനിയുടെ പൂർവ്വരൂപാവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തുന്നു ആ സമയത്തും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് നടക്കും ഏർ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വ്യക്തിഭാവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പനി എന്നുള്ളൊരു ചൂടായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരിക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പനിയുടെ ആ ഒരു സംഭ്രാപ്തി എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോ ആ പനി ഏർ പനി എന്നുള്ളൊരു വ്യക്താവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പല ആൾക്കാരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പനി മഴ നനയണ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ചായയോടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ദേഹപ്രകൃതി ഇപ്പോ കഫപ്രകൃതി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കഫം ചഴിക്കണ കാലം അഗ്നിബലം കുറയ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രമേഹ നിദാനം ചരകം പ്രമേഹ നിദാനത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് അപ്പൊ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നിലവിൽ നിദാനം ദോഷദോഷ സമൂർച്ഛനത്തിന്റെ എന്നാ അനുബന്ധം ആദ്യമൊക്കെ വേണ്ട ശ്ലോകമാണ് അത് വായിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ പനിയുടെ വ്യക്താവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് വ്യക്തി വ്യക്തിഭാവമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് സപ്രസീത് സപ്രസീത് എന്തുണ്ടാവും അത് വേറെ അസുഖമായിട്ട് അതിന്റെ ഭേദാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ അസുഖവും അത് പലതും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ചിലത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെയും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ എത്രത്തോളം അവരുടെ ദേഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും കൂടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഭ്രണം കണ്ടീഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലേ ആ വ്രണത്തിന്റെ വ്രണത്തിന്റെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ വ്രണത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാം അത് ഇപ്പൊ എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് തന്നെ കാലിലൊരു ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗാംഗ്രൈൻ ആവാൻ മാ ഗാംഗ്രൈൻ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നിറം വ്യത്യാസം വരുന്ന വന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലേത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്നിങ്ങനെ ചലങ്ങനെ നല്ലോണം ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഞാന് ക്ഷാളനാണ് ചെയ്തത് ആ ത്രിഫലയും എത്തിമധുരം കൂടിയിട്ട് കാരണം ഒരു ലേശം കിട്ടാനുബന്ധിത്തം കൂടി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ത്രിഫലയും എത്തിമധുരം കൊണ്ട് ക്ഷാളനം ചെയ്തു പിന്നെ ക്ലേതം ഒരു ആ സ്ലപ്പ് എല്ലാം പോയി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പിടിച്ചു അത് മുഴുവൻ പോവാ ഇന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ജാത്യാതി തൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ജാത്യാതി തൈത്തില് കുറച്ച് തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കെട്ടി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് ഒരു ശുദ്ധവരണമായ മാറിയ സമയത്ത് അത് രോപണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പഴയ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം രോപണ സ്വഭാവം കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ പഴയ വെളിച്ചെണ്ണയും തേനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് കെട്ടിയത് അവസാനം അങ്ങനെ അതൊരു വിരൽ മുറിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാമായിരുന്ന ഒരു സാധനം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ഏഹ് നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റം വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരതി ആരതി നേരിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അത് വ്യക്തമായില്ല ഹലോ മാം കേൾക്കാമോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആംഗിളില് കഫ വിത്ത് പ്രധാനമായിട്ടൊരു ശോഭം നമുക്കത് കഫ വിത്ത് എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് അതക്കായമായത് ഇപ്പം അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തിലാണെങ്കിൽ അതക്കായം അങ്ങനെ ഔഷധകാലം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കോ അതോ ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ വ്യാനന്റെ ഇതാണ് ഗതി അപ്പൊ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ വ്യാനന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഔഷധകാലം സെലക്ട് ചെയ്യോ ഏത് രീതിയിലാ പോകണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അത് ശരിക്കും മാ സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ വാദ പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ അതക്കായ ആണെങ്കിലും ഉദ്ധകായ ആണെങ്കിലും സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏഹ് മറ്റേ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്താ വാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു ഏഹ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ആ വാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള സ്ഥാനാണല്ലോ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ കേൾക്കാം വാദ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു ഏഹ് വാദ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു സ്ഥാനാണല്ലോ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പൊ അവിടുത്തെ വാദത്തിന്റെ ഏത് വാദമാണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതായത് സ്വാഭാവിക ഘട്ടം പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഹാനിയാണെങ്കില് ധ്യാനനായിരിക്കും അവിടെ പ്രശ്നം വരാം അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ കഥ പിത്തം കണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഉം അപ്പൊ വാദത്തിലെ ഏത് വാദമാണ് എന്താ ഏത് വാദത്തിനാണ് അവിടെ ദുഷ്ടി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മള് ഔഷധ സേവന കാലം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോ എല്ലാത്തിലും ഔഷധ സേവന കാലം നോക്കി അങ്ങനെ 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 അല്ല ഈ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അതും നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനം ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം സമാനന്ദ വൈകുണ്യാണെന്ന് എത്ര ആൾക്കാർ മധ്യഭക്തായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്ക മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത് പ്രാക്ടിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള പല കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ അത് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് I believe we can uh, we can stop the query section right now. Uh, next, I invite our student Joel to please conclude this session. Joel? Hello. Ah, Joel. Hello. Oh. Can you hear me, sir? Oh, okay, okay. Can you hear me? Ah. Okay. Okay. എല്ലാ വർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ശൈലിതന്ത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശസ്ത്രസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ വെബിനാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സംഹിതാ പഠനം ഇൻ ശല്യതന്ത്രം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അപർണ പൂമിളി മാഡമാണ് അതെ മിസ് നമ്മുടെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു ത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമീപനം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തുടർന്ന് സംസ്കൃത സംസ്കൃത പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും നിത്യപാരായണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി സംഹിതയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നിത്യപാരായണം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് മിസ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഈ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് വാദപിത്ത കഭങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ടേമുകളെ ആ സ പദങ്ങളെ സുസ്വപ്നകളെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സംസ്കൃതം ആയുർവേദ പഠനത്തിന്റെ ഒരു വാഹനമായിട്ട് മിസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാത്യാതികൃതം അല്ലെങ്കിൽ ജാത്യാതി തൈലം അല്ലെങ്കിൽ ജാത്യാതി കേരം അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്ര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ദ്രവദ്രവ്യ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെയും പഥ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഉപയോഗം ചികിത്സയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും മാഡം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ തുടർന്ന് ആഹ് വ്രണത്തില് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പഥ്യങ്ങളില് ജീർണശാലി എന്തുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഹ് നവധാന്യം അഭിജന്തി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉം മാഡം പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഷട്ക്രിയാകാലത്തിന്റെ ആറ് അവസ്ഥ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആഹ് സഞ്ചയത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ ക്രിയാവസരം അത് സ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു പടിയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പിത്ത സഞ്ചയത്തില് മന്തോഷ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ദ്രവഭാവം പിത്തത്തിന്റെ ദ്രവഭാവം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ആശയം അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഷഡ്ക്രിയ കാലത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസരം ആ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് വ്യക്തി അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാന സംശ്രയം ചെയ്ത് രോഗം പൂർവരൂപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നീട് ആഹ് വികാരനാമ കുശലോ വികാരത്തിന്റെ പേരറിയില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പേടിക്കാതെ ആഹ് എങ്ങനെ ചികിത്സ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഹൃദയത്തിലെ ആ വികാരനാമ കുശലോ എന്ന ജിഹ്രിയാത് കഥാശന എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം കോട്ടി ചെയ്ത് ആ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ശാസ്ത്രം വസ്തുനിഷ്ടമല്ല ആത്മനിഷ്ടമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ സുശ്രുതൻ സുശ്രുത ആചാര്യൻ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തില് പ്ലാസ്റ്റിക് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് തെറാപ്പികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജേണൽ അത് മിസ് കാണിക്കുകയുണ
പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ത്രിവിധ കർമ്മത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു വ്രണത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പഞ്ചകർമ്മത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഷഡ്ക്രിയാകാലത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില് സുശ്രുത ആചാര്യന്റെ ഡൽഹന കമന്ററി വെച്ച് മിസ് വളരെയധികം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി അതായത് ലംഘനാതി വിരേകാന്ത പൂർവകർമ്മ വ്രണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്രണത്തിൻ്റെതായ പൂർവകർമ്മങ്ങൾ പശ്ചാത്തകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന കർമ്മവും പിന്നീട് പഞ്ചകർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാചന സ്നേഹന സ്വേദങ്ങൾ പൂർവകർമ്മങ്ങളായിട്ടും പ്രധാനകർമ്മമായിട്ടും പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ പശ്ചാത്തകർമ്മമായിട്ടും പേയാദി സംസർജന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൽഹണന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മിസ്സോട് പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ ശക്തിയാകാലത്തിൽ അസുഖമാകുന്നതിന് മുൻപേയുള്ള ജയപ്രകോപ പ്രസരം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ തന്നെ പൂർവകർമ്മമായിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പിന്നീട് ആതങ്കോത്പത്തി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം പ്രധാന കർമ്മത്തിലേക്ക് പിന്നീട് അനുബന്ധ വികാരങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും രസായനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പശ്ചാത്കർമ്മം ചെയ്യാം എന്നുമുള്ള ഒരു ആശയം ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ദുഷ്ടവ്രണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തിന് ഈ ധാരാളം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അതായത് സമൃദ്ധം അതി അതി അതിസമൃദ്ധം അതിവിവൃതം അതിസമൃദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാദത്തിൻ്റെ അതിവിവൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിത്തരക്തങ്ങളുടെയും കഠിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാദത്തിൻ്റെയും മൃദു പിത്തരക്തങ്ങളുടെയും അങ്ങനെ ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങളും ഓരോ ദോഷങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും ഇവിടെ പറ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ത്രിഫലാക്ഷാളനം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഫല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാധ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുകയും അത് തെറ്റാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് മാറണമെന്നും വ്യാധ്യവസ്ഥാ വിഭാഗജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യനായിട്ട് ഷഷ്ഠി ഉപക്രമങ്ങളിലുള്ള കൃത്യമായ ജ്ഞാനത്തോട് കൂടെ ചികിത്സയെ സമീപിക്കണമെന്നും മിസ്സോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ധൂമം നമ്മുടെ സുശ്രുതാചാര്യൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള യന്ത്രം നാടിയന്ത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നാടിയന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു നാല് കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം രോഗ ദർശനാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ നടത്താമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ട് യോഗ്യസൂത്രീയത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സീവന കർമ്മം അഗ്നികർമ്മം അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് എങ്ങനെ ചികിത്സ ഇനെ സ്പെസിഫിക് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് സമീപിക്കാമെന്നുള്ളത് അതായത് ത്രിദോഷ ചിന്ത ത്രിദോഷ ചിന്ത വെച്ചിട്ട് തന്നെ വാദം കൂടാതെ വേദന ഉണ്ടാകും രുചി ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിത്താ പിത്തം കൂടാതെ പാകം സംഭവിക്കുന്നില്ല കഫം കൂടാതെ പൂയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ദോഷ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഹേതു വിപരീതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളെ എങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വ്യാധ്യവസ്ഥ വ്യാധിവസ്ഥ വിഭാഗജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യൻ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പിന്നീട് നിദാന പഞ്ചകത്തിലെ ഉപശയത്തിന്റെയും അനുപശയത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യവും അത് എങ്ങനെ എത്തിക്കല് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പിന്നീട് ആമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യാധ്യവസ്ഥയും ക്രോണിസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അവിടെ ഉപശയ അനുപശയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണമെന്നുമുള്ള ഒരു ആശയവും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് അഗ്നി അഗ്നിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഇവരെ ചികിത്സയിലെ ബലാധിഷ്ഠാനം ആരോഗ്യം ആരോഗ്യാർത്ഥം ക്രിയാക്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് പദ്യത്തെ പ്രതി പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതില് ഒരു ഒരുപാട് നമുക്ക് ഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ ശല്യ തന്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെ സംഹിതാ പഠനത്തെ യുക്തിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യപാരായണത്തില് നിത്യപാരായണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മിസ്സോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത മിസ്സിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ ശസ്ത്രസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ശല്യതന്ത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം again a reminder to all to please kindly fill the feedback form and send it next i invite ramasri kanipayur narayana mudripar president college management committee ashtanga marvada chikitsalayam and vidyapeetham to kindly hand over the certificate to dr abarna
Thank you, sir. It's now time to call it a day. I invite our student Arya for the vote of thanks. Arya. Hello. Hello, ma'am. Yes, please do speak. Namaste. Honorable resource person, respected teachers, organizing committee, delegates, and my dear friends, a warm good evening to one and all. It's my privilege to propose a vote of thanks on the closure of the first session of Shastra Siddhi 2020 organized by Shalya Tantra Department of Ashtanga Mayurveda Vidyabhit. I, Arya Suresh, on behalf of Ashtanga Mayurveda Vidyabhitam and the entire fraternity of this institution, first of all, like to thank Almighty God for making today's event a great success. I would like to extend my sincere thanks to Dr. Abarna Pumuli, Chief Resident Physician, Pumuli Mana Heritage Ayurveda Center, who spared time from a busiest schedule. Thank you, ma'am, for your very interesting talk on the importance of Samhita Padanam in Shalya Tantra. We are extremely grateful to Vaidin Purushottaman Sir, HOD, Department of Shalya Tantram, Ashtangam Ayurveda Vidya Pitam, and Vaidin Joel Sna, ma'am, Assistant Professor, Department of Shalya Tantra, Ashtangam Ayurveda Vidya Pitam, for providing us such great opportunity. I would like to extend my gratitude to Vaidya Narayana Nambi Sir, Principal, Ashtangam Ayurveda Vidya Pitam, for inaugurating this session and for del delivering the presidential address. I would like to thank Subana, finally a student Ashtangam, for reciting the prayer. I would also like to thank Ramanohar Sai, finally a student Ashtangam, for the welcome speech. I thank Joy Eljoy, finally a student Ashtangam, for summarizing the session. I would like to thank Kanipayur Narayana Nambudri sir for handing over the certificate. Last but not the least, I would like to thank all the delegates and all my dear friends for your keen participation, which made this event a resounding success. Thank you. Thank you, Arya. I myself, on behalf of the Department of Shalya Tandra, would like to again thank you all for making this a very active session. A reminder to all about tomorrow's session. Tomorrow, we have the most renowned doctor, Dr. Sri Gumar Echodi, Department of Shalya Tandra, PNNM Ayurveda College, Sherdurudi. He will be dealing with the topic, putting up an anorectal clinic. We will be starting at sharp 4 p.m. Expecting you all, thanking you, and wish you all a very good day ahead. Thank you.